Уважаемый председатель, дорогие друзья, сердечно от имени белорусского народа благодарю всех за поддержку моей страны при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Для нас это серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали. Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов. Цитирую. Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение ста лет. И мы вместе двигаем эти перемены. Председатель КНР Си Цзиньпин. Действительно, мы все являемся участниками серьезных системных изменений мировой политики. В основе этих изменений – Рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Однако золотой миллиард эта перспектива не радует. Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад такими пиратскими способами на протяжении веков создавал фундамент своего богатства политического и экономического и военного превосходства. Вашингтон-лондонский гегемон смотрит на мир как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средства для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности. В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор, и знаем по какой причине. Как результат, мир сегодня в глубочайшем кризисе. И в этой ситуации, что мы, члены ШОС, можем сделать в сложившейся ситуации? Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике – будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания большой Евразии. Хотел бы обозначить несколько шагов в данном направлении, с нашей точки зрения. Во-первых, нам нужно выбрать концепцию, Название и проект, который уже есть. Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке. Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года у нас в Минске. Теперь это уже ежегодное мероприятие по региональной безопасности в нашей столице. Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции. Приглашение руководству ваших МИДов на Минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлено. Очень хотел бы, чтобы представители ваших стран участвовали в обсуждении Хартии. Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность вам, Владимир Владимирович, президенту России, за недавно высказанные слова поддержки этой инициативы. Во-вторых, необходимо больше внимания уделять различным интеграционным процессам на евразийском континенте. В прошлый раз я говорил... Ситуация сейчас такова, когда люди находятся в мире в растерянности и неведении. То, что генеральный секретарь подтвердил, 
ту конфликтность и опасность в перспективе опасного развития нашей планеты. Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо делать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда, после войны Второй мировой и Холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить. Происходит активная интеграция на постсоветском пространстве в рамках союзного государства, Евразийского союза, организации договора о коллективной безопасности, содружества независимых государств. Набирают обороты другие евразийские объединения, АСЕАН, Организация Исламского Сотрудничества, Лига Арабских Государств. Реализуются важные инициативы, связывающие континент стратегическими инфраструктурными проектами. Прежде всего, китайский проект «Пояс и путь», российский проект «Северного пути». Необходимо найти точки сопряжения всех этих процессов. Надо утрясти интересы всех игроков. Третье. Следует усиливать практическое взаимодействие по всей комплексной повестке ШОС. Начать предлагаю с финансов. В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС. Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие. У нас более 40% населения около трети мирового валового внутреннего продукта в долларовом исчислении, а по паритету, по покупательской способности. Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера, Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Но давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, Пойму, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем, а люди ждут. Четвертых, очень важным считаем укрепление сотрудничества в сфере цифровых технологий, которое становится неотъемлемым элементом нашей жизни. Тех цифровых технологий, которые выгодны для народов и экономики, но не того искусственного интеллекта, который мы с опасением Ждем. Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации. В-пятых, Беларусь готова вносить посильный вклад в общие усилия стран-членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование и, конечно же, продовольственная безопасность, а также сельское хозяйство. Люди беднеют в мире, голод становится шире. Поэтому приглашаем в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции «Агрошос» в рамках крупнейшей сельхозвыставки Беларуси Белагра. Она существует много лет и завоевала умы многих специалистов. Будем рады видеть в Минске все страны семьи ШОС, а также презентацию демонстрационной базы ШОС по обменам и обучению аграрным технологиям. Дорогие друзья, Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанный на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы, как европейская страна, будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией. Позвольте заверить вас, что Беларусь будет неизменно руководствоваться гуманными принципами, которые проповедуются в нашей организации. Вы абсолютно не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний 
опыт наблюдателя в ШОС, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества. Я всех вас приглашаю в город-герой Минск. Будем рады щиро витать вас у гостиной Беларуси, дорогие сябры. Дякую за увагу.